ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம ப்ளவுஸ் கட்டிங் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து இது பார்ட் டூ நம்ம ஸ்டிச்சிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடில் கீழே மடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு விட்டோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம மடித்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டும் தச்சிட்டோன்னா பேக் சைடுக்கு நம்மளோட வேலை முடிஞ்சுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை தச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்லீவை தச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெம்மிங்காக நான் ஒரு இன்ச்சு சொல்லியிருந்தால அந்த மாதிரி ஒரு இன்ச்சை மார்க் பண்ணி லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கிங்காக தான் இதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு மடிப்பு தான் மடிக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு ஓரம் கிடச்சிருச்சு அதனால் ஒரே ஒரு மடிப்பு மடிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் இதில் வந்து பெரிய தையல் ஓடு தையல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பெரிய பெரிய தையல் அது தான் போட்டிருக்கிறேன் அப் ஏன் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஓரத்தில் நான் ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய தையலை பிரித்து எடுத்துருவேன் ஏன்னா அப் இந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெம்மிங் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ஸ்லீவும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்லீவோட வேலையும் முடிஞ்சது இனி நம்ம ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை தைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதில் தைக்க வேண்டியது மெயின் டாட்டை தான் தைக்கணும் டாட் மூணுமே பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணணும் வாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம மெயின் டாட்டை பிடிச்சிக்கலாம் மெயின் டாட் நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்குறோம்ல அதே மாதிரி தைச்சிக்கோங்க எல்லா டாட்டுக்குமே ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வீடியோவில் ரெண்டு தையல் காட்டலை அப்படின்னாலும் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு தையல் வந்து போட்டிருப்பேன் இதுக்கப்புறம் செகண்ட் டாட் செகண்ட் டாட் வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஆரம்பித்து நம்ம வச்சுருக்கிற புள்ளியில் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் தேர்ட் டாட்டும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் நான் எப்படி பிடிக்கிறேன்னு மெயின் டாட்டையும் அக்குலேயும் ஒரு இடத்துல பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு க்ராஸ் பீஸ் கிடைக்கும் அதில் தான் நம்ம பிடிக்கணும் பாருங்கள் இதுவும் கால் இன்ச்சில் ஆரம்பித்து நம்ம வச்சுருக்கிற புள்ளியில் கொண்டு வந்து நான் முடிச்சிருவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டாட்டை பிடிச்சாச்சு பார்த்துக்கோங்க விரித்து காட்டுறேன் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு டாட் இன்னொரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதையும் தைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவோட கட்டிங் வந்து இந்த ப்ளவுஸை கட் பண்ணுற வீடியோ வந்து நான் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இனி தேர்ட் டாட்டையும் பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணணும் வந்து பட்டி மட்டும் கட் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் சொல்லவே இல்லை ஓகே இதில் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பட்டிக்கு வந்து இது வந்து வேஸ்ட் ஏதோ ஒரு கலரில் சும்மா ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பட்டிக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் கிடச்சிருக்கு நான் வந்து ஒரு பட்டிக்கே இப்படி ரெண்டு பீஸ் எடுத்துருக்குறேன் எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுமே இல்லை நார்மலாக ஒரு பீஸ் எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பட்டி வந்து திக்காக இருந்தால் சுருங்கி சுருங்கி மேலே வராது அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு கிளாத்தை இந்த மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டு பாட்டத்தை தச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதை இப்படி விரித்து வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு படிமான தையல் போடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாத்தை உள்பக்கமாக தள்ளிட்டு இதுலேயும் ஒரு காலிஞ்ச அளவில் மேலே தச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தச்சுருக்கிறது வந்து பாட்டம் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறமா நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பட்டிக்கு வந்து இந்த ப்ளவுஸ் சைஸ்க்கு வந்து ஒரு மூணே கால் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க மூணே கால் இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு அரேஞ்சு சேர்த்து மூன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கோங்க அதே போல் இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் ப்ளஸ் சாரி ரெண்டரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு கால் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவில் இப்படி ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணு இன்ச்சுக்கு நேர் கீழே ஒரு அரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் குளித்து வரைஞ்சோன்னா பட்டி கொஞ்சம் ஷேப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே போல் ரெண்டு பட்டியும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நம்ம எடுத்தாச்சு ஓகே நம்ம இப்போ பட்டி ஜாயின் பண்ணிடலாம் 
பட்டி ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த டாட் வர இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அந்த டாட்டை உள்பக்கமாக மடித்து விட்டு தைக்கணும் அது வந்து இந்த பீஸில் என்னால் காட்ட முடியல நெக்ஸ்ட்டு பீஸில் நான் காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க பாருங்க பட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு டாட்டை வந்து உள்பக்கமாக மடித்து விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அதாவது அந்த மெயின் டாட் இந்த மெயின் டாட் டாட்டை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மடித்து இதுக்கு கீழே இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் எல்லா ப்ளவுஸ்க்குமே நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டிக்கும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் கண்டிப்பாக போடணும் இதுக்கப்புறமா நான் தேய்ச்சி காட்டுறேன் இல்லை இந்த ரெண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கொஞ்சமோ ஒன்று ஹைட்டாகவும் ஒன்று ஷார்ட்டாகவும் இருக்கவே கூடாது ரெண்டுமே மேட்சாக இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மிஸ்மேட்ச் ஆகிற பீஸை எடுத்து அந்த பட்டி இருக்குது இல்லையா அந்த பட்டி ஜாயினிங்கில் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கணும் அவ்வளோதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இப்போ மேட்ச் ஆயிடுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிறது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஹூக் பட்டி தச்சுக்கலாம் ஹூக் பட்டிக்கு அந்த ஹூக் பட்டி தைக்கிற பீஸை எடுத்து அதோட நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ மூணு இன்ச் அளவு இருக்கிற பீஸை கரெக்டாக ரெண்டாக மடித்து பாருங்கள் நான் எப்படி வச்சு தைக்கிறேன்னா கொஞ்சம் அந்த பக்கம் விட்டுட்டு தான் தைக்கிறேன் இதே மாதிரி தச்சுக்கோங்க தச்சுட்டு இனி ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போது இதை கொஞ்சம் இதை உள்பக்கமாக திருப்பி இது மடிக்கிறதுக்கு விட்டது அதையும் மடிச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ பீஸ் கொடுத்தோமோ அந்த பீஸை வந்து டோட்டலாகவே உள்பக்கமாக மடிச்சிடணும் நம்ம மூணு இன்ச் பீஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த பீஸை டோட்டலாகவே நம்ம உள்பக்கமாக மடிச்சிடணும் மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது தைச்சாச்சு இனி நம்ம வி பட்டி தைச்சிக்கலாம் வி பட்டிக்கு வந்து அந்த ப்ளவுஸோட ராங் சைடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளவுஸ் பீஸோட அந்த ராங் சைடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா கெட்ட பக்கம் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுவும் மூணு இன்ச்சு பீஸ் தான் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடிக்கவே கூடாது சிங்கிள் பீஸாக தான் இருக்கணும் பாருங்கள் மடித்து விடுறதுக்கு கொஞ்சம் கீழே விட்டுருக்குறேன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் தைங்க அதே ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை திருப்பிட்டு நம்ம கொடுத்த துணியை டோட்டலாக மடிக்கவே கூடாது நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க முதல்ல கொஞ்சமாக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம இன்னொரு மடிப்பு மடிக்கிறது வந்து எது வர மடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த தையல் இருக்குது இல்லையா என்ன தச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த தையலை மூடுற அளவுக்கு தான் நம்ம மடிக்கணும் பாருங்கள் நான் அந்த மூடுற அளவுக்கு தான் மடிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு மேலே மடிக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூடுற அளவுக்கு மடிச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம மடித்த பீஸோட சென்டரில் ஸ்டிச்சிங் போடணும் இதோட ஸ்டே சென்டரில் ஸ்டிச்சிங் போடுங்க போட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இனி நம்ம வீ வைக்கணும் இல்லையா அந்த வீ வந்து எதுலலாம் வரும் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு இடத்துல நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பிக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கோடு போடாமல் வி ஷேப்லே வரைஞ்சி வச்சு அதுக்கு மேலே தச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் போக போக உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் நம்ம வி தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்க வி பட்டியும் தச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வீ பட்டிக்கும் இந்த ஹூக் பட்டிக்குமே செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் என்னோடய இதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பேக் சைடை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் சைடை ஒன்று எடுத்து போட்டு ஒரு அரை இன்ச் அளவில் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டருக்கும் ரெண்டு தையில் போடணும் மஸ்ட் ரெண்டு தையில் போட்டே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக கவனிச்சே ஆகணும் நம்ம குளித்து வெட்டியிருக்கிறோம்ல அந்த பீஸ் வந்து நம்மளோட ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட்டு சைடு வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க 
அவ்வளோதான் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறதுலையும் ஸ்லீவ் ஜாயினிங்க்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஸ்லீவையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நான் குளிச்சு வெட்டியிருக்கிறத இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் அப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ப்ளவுஸோட சைட் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் சைட் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ப்ளவுஸோட கை சுற்றளவு எவ்வளோ அப்படின்னா எனக்கு ஆறரை இன்ச்சு வருது அதில் இருந்து நேராக கீழே வரைக்கும் தையல் போட்டால் போதும் ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா பேக் டாட் பிடிக்கணும் பேக் டாட் வந்து பேக் சைடு உள்ள பீஸ்லேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் நாலு இன்ச் அளவு கேப்பை விட்டு நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச் அளவில் மடித்து ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நான் இப்போ எப்படி தைக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை இன்ச் கேப்பில் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து முடிச்சுருங்க பேக் டாட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம வேலை முடிஞ்சதுன்னு இல்லை இனி நம்ம கழுத்தை பார்க்கணும் கழுத்து வந்து கொஞ்சம் பிசுறு இருக்குது இல்லையா அதாவது கழுத்தில் நம்ம எதுவுமே வச்சு தைக்கல இனி நம்ம கழுத்தை ஸ்டிச் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு நம்மளுக்கு கிராஸ் பீஸ் வேணும் பாருங்கள் கிராஸ் பீஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா இது தான் கிராஸ் பீஸ் நான் ஆல்ரெடி இதுக்கும் செப்பரேட்டாக ஒரு குட்டி வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஹவு டு கட் கிராஸ் பீஸ் அண்ட் ஜாயின் கிராஸ் பீஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் அளவு கிரா அகலம் இருக்கிற கிராஸ் பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்கேல் வந்து கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச் அகலம் இருக்குது அதனால தான் நான் அப்படி மார்க் பண்ணி எடுத்தேன் பாருங்கள் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை நீட்டாக ஸோ நம்ம கரெக்டாக ஒரு கிராஸில் ஏதாவது ஒரு கிராஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதையும் ஒரு நமக்கு தோன்ற ஏதாவது ஒரு கிராஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம கிராஸ் பீஸை ஜாயின் பண்ணி எல்லா கிராஸ் பீஸையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எல்லா பீஸையுமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த பீஸை கரெக்டாக செ ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மடித்து விடுறதுக்கு உள்பக்கமாக திருப்பி விடுறதுக்கு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி விட்டு நீங்கள் கழுத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி அடித்து விட்டுருங்க இது வந்து இந்த ப்ளவுஸ்க்கு நீங்கள் இந்த கழுத்தை வந்து ஹெம்மிங் பண்ணுறவங்க ஹெம்மிங்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறவங்க ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுடலாம் நிறைய பேர் ஹெம்மிங் தான் கேட்குறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சுற்றி அடித்து விட்டுடலாம் கிராஸ் பீஸ் எதுக்காக எடுக்கிறோம்னா நான் எல்லா வீடியோலையுமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராஸ் பீஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன நெக் வச்சுருக்கோமோ அந்த நெக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி இது நல்லாவே வளைஞ்சு கொடுக்குற கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே ஃபுல்லாக சுற்றி தச்சு விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக கொஞ்சம் நீண்டுட்டு இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு படிமான தையல் நம்ம போடணும் படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க படிமான தையல் ஏன் போடுறோன்னா இனி இதை நீங்கள் உள்பக்கமாக திருப்புகிற போது அது பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் படிமான தையல் போடுறோம் பாருங்கள் இப்போது இந்த பீஸை நம்ம மடிக்கிறதுக்கு விட்டாலும் இதை இப்படி மடித்து உள்பக்கமாக விட்டுட்டு இந்த பீஸையும் இப்படி உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டு நம்ம இனி ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் உள்பக்கமாக திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கண் இது வந்து ஹெம்மிங் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய ஓடு தையலாக தான் போட்டிருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ளவுஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ